Sí, bueno, es una nueva sede sindical acá en la calle Rolando 853, entre Arzagasti y Pagnano. Eh, aprovechamos el día del taxista para, para inaugurarla. Eh, la idea es brindarle servicio a los trabajadores, por ejemplo, el, el, el sistema de el carnet de conducir que necesita certificado antecedente, el, la, los turnos para la municipalidad. Estamos por firmar, reflotar en realidad un acuerdo con el CEAS también para que puedan prestarse la atención médica, los análisis que necesita para el carnet. Y bueno, y también un lugar de encuentro para todos los trabajadores en estos tiempos donde la tecnología, estas multinacionales que, que bueno, están, están queriendo atropellarnos, están queriendo venir por el sustento de nuestros trabajadores y nuestras familias, así que creo que es el lugar indicado para que empecemos a juntarnos y poder este, combatirla, ¿no? Eh, Luis, la intención es eh, que el lugar esté abierto, que tenga un horario para que los trabajadores sepan y puedan acercarse. Sí, en un principio va a estar abierto todos los días durante la mañana, hasta las 14 horas, y bueno, con el tiempo iremos ampliando, pero creemos que particularmente eso, queremos ampliarlo porque también hay trabajadores nocturnos eh, y que durante la mañana duermen, ¿no? Eh, descansan. Entonces queremos ver, este, eh, de acuerdo al recurso humano que tengamos, poder trabajar durante en algún horario nocturno, digamos, para que los trabajadores de, eso, de esos turnos también puedan, puedan tener acceso a este tipo de beneficio. ¿no? Bueno, eh, ¿cómo los encuentran ¿no? hoy el día del taxista? ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Y una situación complicada, una situación compleja. La actividad ha bajado muchísimo, no solo en Bariloche, sino en todo el país, todos sabemos lo que nos está sucediendo. Este, pero bueno, lo, todos sabemos que el taxi es la, la, el primer indicador de, de situación de crisis, de cuestiones económicas, pero también es el primer indicador de que, un, que la economía aumenta y mejora, así que espero que prontamente suceda eso. Soy optimista, miro hacia adelante, esto de, de, de tener esta sede, abrir este lugar, es porque creemos que vienen cosas buenas para, para los compañeros taxistas. Este, así que bueno, eso, lo que les pediría es que se acercaran, todos, 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 ya sea titulares, choferes, franqueros, acérquense y entre todos buscar las soluciones para, para todos los problemas que tengamos, ¿no? Bueno, uno de los temas polémicos quizás, o que está generando debate, tiene que ver con el transporte público, la situación del transporte urbano de pasajeros y una propuesta de transporte público alternativo. Eh, ¿La opinión de ustedes o la postura? Sí, eso legalmente ya quedó desestimado por una cuestión legal, es inviable, digamos, este, por si tuviera que cumplir todos los requisitos que necesita cumplir, termina siendo el taxi y en realidad creo que la idea de esto originalmente es para paliar la situación económica, que esto sea mucho más económico. Pero la ley nacional no lo permite eh, para el transporte de pasajero. Así que bueno, ya quedó es, prácticamente desestimado. Este, sin lugar a duda hay que buscar otra, otra alternativa, pero obviamente no creo que sea la solución ir por eh, la fuente de laburo de, de los trabajadores, ¿no? de, del, del taxi este, y, por, y de nuestra familia. Creo que hay que buscar otro tipo de solución, ¿no? Bueno, por último, ¿cuántos taxistas son los que hay en Bariloche aproximadamente? Eh, 160, 170 trabajadores. Antiguamente los trabajadores, o los taxis tenían doble turno. Eso se ha perdido ahora justamente porque la noche prácticamente ha desaparecido. Este, no hay actividad comercial durante la noche, entonces ha bajado muchísimo. Y en la provincia de Río Negro somos más de 3.500 trabajadores. Muy bien, Luis. Eh, muchas gracias y felicitaciones ¿no? en, en el día de ustedes. Gracias a ustedes, muchísimas gracias y, y insisto con lo mismo. Rolando 853, durante la mañana, invitamos a todos los trabajadores de actividad del taxi, a los compañeros remiseros también, ¿por qué no? Si necesitan hacer algún trámite, también son bienvenidos. Muchísimas